，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：《爱久了》官宣，杨紫、范丞丞主演的青春励志故事电视剧《爱久了》已在优酷平台官宣，原名《一百九十九爱》。由杨紫、范丞丞等知名演员主演，这部青春励志剧吸引了无数粉丝的关注。故事背景是一群年轻人在追求梦想的路上遇到各种挑战和困难，但他们从未放弃，始终坚持自己的信念，最终实现了自己的目标。在这部电视剧中，杨紫饰演的女主角是一个开朗乐观的女孩，面对生活中的各种困难，她始终能够保持积极的态度，不断努力追求自己的梦想。范丞丞饰演的是一个阳光帅气的男孩，他是一位非常有才华的音乐家。为了追求自己的梦想而离家出走，追求自己的音乐事业。除了杨紫和范丞丞之外，还有很多其他优秀演员也在剧中扮演重要角色。他们用演技将每个角色演绎的栩栩如生，让观众感受到剧中人物的真实情感和内心世界。近日，《真爱一生》官宣将由杨紫、范丞丞主演。呈现一部充满青春活力和励志元素的影片，这一消息引起了广泛关注，因为这对明星组合都以其独特的演技和魅力而闻名。杨紫作为中国当代青年演员中的佼佼者，以其多才多艺和深厚的演技而广受赞誉。她在多部热播剧中塑造了一系列深情角色，深受观众喜爱。此次他将与范丞丞合作演绎一个关于青春、梦想和奋斗的故事，十分精彩。范丞丞作为新生代男演员的代表之一，以其清新的外貌和出色的演技深受观众喜爱。他在之前的作品中展现了出色的演技实力。此次与杨紫的合作将成为跨界合作的一大亮点，人们期待两位明星在片中擦出怎样的火花。影片预计将呈现一部轻松幽默与深刻思考相结合的励志之作，探讨青春时期的成长、友情和爱情。故事情节承载着对梦想的追求和对未来的向往，带领观众思考人生的真谛。地久天长的爱情官宣引发观众对影片剧情和人物的猜测，让影片备受期待。这部电影不仅有望成为新一代年轻人的励志力作。还将为观众呈现一场关于青春、梦想和爱情的视觉盛宴。故事的背景设定和具体剧情尚未公布，但根据官方宣传以及杨紫和范丞丞在过往作品中的表现，我们可以预期影片将拥有丰富的情感元素和深刻的剧情发展。杨紫精湛的演技和范丞丞青春阳光的形象将为影片增色不少。影片名为《久违的爱》，名字本身就透露着温馨浪漫的气息。或许影片将探讨对爱情的坚守和坚持，以及青春时期面对各种压力和困难时的成长过程。观众可以期待一段感人的青春之旅，通过主角们的表演，感受到青春的活力和拼搏的勇气。杨紫与范丞丞的搭档也为影片增添了一份期待感。两位演员在不同的戏剧作品中都有出色的表现，此次合作将给观众带来的化学反应备受关注。他们或许会演绎一个治愈励志的故事，成为观众心中的青春偶像。总的来说，这部影片的官宣引起了观众的广泛关注，不仅因为两位主演的人气和实力，还因为其隐秘的故事线索和创意片名。随着更多消息的陆续公布，相信观众会对《久爱》充满期待，期待在影片中感受青春、梦想、爱情的独特魅力。这部电视剧不仅是一部青春励志剧，更是一部充满温情感人的作品。它通过讲述年轻人面对生活挑战时表现出的勇气和坚持的故事，传递正能量和信念，同时也表达了对友情、爱情、亲情的珍惜和感恩。一般来说，《长时间 Love》是一部非常优秀的电视剧，它不仅有青春励志的题材。更是一部充满温暖感人的作品，相信这部电视剧会成为很多观众心中的经典。四年来没有任何进展，李现的国民丽人是最好的选择吗？春季和夏季是罪魁祸首。杨紫新剧《国民美少年》即将开机，李现被曝担任男主角，消息一出，引起了李现粉丝的强烈不满。毕竟同期流量更倾向于选择以自己为焦点的影视剧，而李现选择《国民美少年》，就明确标明是女主角。
。四年前，李现作为杨子的男二号一炮而红，一夜之间成为当红明星。四年后，李现再次与杨子对决，同样是第二次治疗。在粉丝眼中，他自愿放弃了一个交通学生应有的毅力和骄傲。不过，李现走红后，似乎陷入了水逆状态，拍摄的剧大多都处于无法播出的状态，就连流量迷疯狂争夺的《人生如初见》也遇到了播出困难。流量产生的速度是如此之快，李现已经很长时间没有稳定的作品产出了。粉丝和观众选择投资于其他人是可以理解的，所以李现现在选择的国美应该来自于他的资源，最好的选择。二零一九年，现任男友一炮而红，积累千万粉丝，从透明时代成为当红明星。他的人气一夜暴涨，各种商业代言、影视剧邀约纷至沓来。李现的星途终于走上了正轨。或许是因为经纪公司对李现未来的发展方向和职业规划缺乏准确的预测，所以没有抓住流量趋势，拍出更多优质的影视剧与李现合作。与优质视频平台建立稳定良好的合作关系，好不容易拿到了《人生如初见》这部大片，却因为男主的性格过于敏感，导致该剧一直处于播出困难的状态。长时间没有作品输出的结果就是曝光度低、讨论少，这对于一个当红艺人来说是极其致命的打击。彼时的李现还在专心进军电影圈，似乎已经彻底放弃了电视剧市场。正是因为没有准确的了解现在的情况，所以这么多年李现的人气一直停滞不前。虽然李现后来在《风向何处去》中与神仙姐姐刘亦菲在影视剧界合作，但艺术性的温馨氛围并没有给李现本人带来什么特别的好处。时间来到了2023年，这四年来，李现并没有出演过任何知名度高或者质量高的优秀影视作品，再次选择与杨子合作并不奇怪。虽然这个选择会被同龄人嘲笑，但也许这个角色会给李现带来事业的第二春。倾国倾城的团队就跟普通话剧的团队一样，没有优秀导演、编剧的加持，也没有性格吸粉的男主角加持。更可怕的是，这部剧定位为女性主导剧，这意味着男主在这部剧中的作用类似于吉祥物，是一个可有可无的背景板。如果说《亲爱的热爱的》中的李现凭借铺天盖地的寒商，沿河精湛成熟的演技吸引了无数粉丝，那么他在这部剧中的角色就没有兑现的可能了。放眼九零后的学生，没有一个知名的当红演员愿意在女主角的剧中配角，更不用说是演员阵容平庸的剧了。因此，李现出演《倾国倾城》的消息一旦正式公布，绝对会引起粉丝圈的地震。但从好的方面来说，也许这部剧只是李现的一个补位剧。或许李现和华策因为这部剧交换了其他资源。原定李现加盟的银河，因为某些原因没有顺利开拍，所以李现的档期就空了。如果要挑选新的剧本加入团队，来来回回就会浪费很多不必要的时间。而且，目前李现可以利用的资源有参差不齐，重新筛选可能不足以选出满意的。从这个角度来看，李现和国民丽人之间的关系或许也是双向的。如果换掉什么好的资源，出现在剧中肯定不亏。李现如今的处境与同公司的春夏有着密不可分的关系。在李现成名后拍摄的影视剧中，或多或少都能看到春夏的身影。据不完全统计，春夏扮演着重要的角色，至少参演过三部李现主演的电视剧。后来，春夏因为言论不当而被软禁，受影响最直接的自然是李现。花费很长时间拍摄的影视作品无法播出，相当于长时间的努力和坚持被浪费了。这种情况让人想起陈学冬。或许是因为选剧本的眼光太狠，陈学冬在搭档犯罪、影视作品下架后，也被迫受到牵连。出道半辈子，他还是个素人。李现的情况也类似。作为同一家公司熟悉的同事，合作自然而然。也正是因为如此，李现的很多非主演剧都无法播出，导致李现的曝光度和话题度不断降低，作品的输出也长期暂停。李现的元气严重受损，主要是因为压戏，这对于一个处于上升阶段的演员来说，无疑是一剂慢性毒药。虽然如今成名后的李并没有选择躺下。
，而是认真筛选剧本，努力拍戏，却无法抗拒搭档的无能。可见，很多演员在选择剧本时，选择搭档并没有错。今年，不少演员因和作者丑闻而受到牵连，任嘉伦、刘宇宁等人都受到了牵连，新剧无法播出。事实上，李现的粉丝圈由于四年来地位毫无进展，经历了很大的动荡。甚至同期还充当了流量粉丝的陪衬，但只要在剧中表现出色，李现或许还能再捧到一位当红明星。更好的情况是，李现不仅在短时间内找到了一部填充剧，而且还可以与制作过许多优秀影视作品的大工作室再次合作，这对其长远发展也将有很大帮助。只不过，经过这次合作，李现在可以在影视剧行业接到更多的剧本。但他之前放弃的对第一男主的坚持，应该会随着这次合作而消失。想要再次赶上同龄人，恐怕还需要付出很大的努力。不过，如果国民丽人能够成为明星，取得不错的收视率，那是利大于弊的。肖战领衔《射雕英雄传》，男女主角曝光震撼。肖战在北京拍摄徐克的电影《射雕英雄传》已经四个多月了，开拍前。他花了三个月的时间进行身材塑造和形象管理，以更好的贴合郭靖这个角色。另外，徐克导演要求演员尽量用真发，所以肖战一直留着长发。虽然肖战已经拍了这部电影四个月了，但前三个月一直在做身材塑造和形象管理，所以其他工作都被搁置了。肖战在拍摄《射雕英雄传》的同时，他的下一部作品也成为了粉丝们关注的焦点。虽然官方还没有公布他的下一部作品是什么，但是很多人已经猜测他的下一部作品会是《藏海传奇》。这部电视剧的导演是曾执导过《甄嬛传》等古装剧的郑晓龙。这部剧的女主角一直是一个备受争议的话题，肖战的粉丝们也纷纷猜测可能的女主角。不过，对于传闻中的1999年小花，很多人并不熟悉，甚至有人认为。曾经在网络上盛传的女主角孙怡更适合这个角色。句号，肖战是国内娱乐圈流量和演技上的顶尖选手，他的演技和颜值都是观众所信任和期待的。同时，徐克导演的要求也非常高，他一定会拍出更多更好的镜头，最终呈现给观众。无论肖战接下来的作品是什么，相信粉丝们都会期待并支持他的表现。找个两全其美的女主角，好吧，演技对于肖战来说是一个艰巨的任务。如果女主角只有颜值而没有演技，观众是不会接受她的。作为娱乐圈的新人是一种选择，但这种选择却引来了一些不公正的评论，认为她只能和新人合作。另一方面，如果选择在娱乐圈做失败者，肖战就会面临炒作 CP 的问题。肖战接下来的作品引发了观众对他演艺事业的期待和猜测。他对角色塑造的努力以及对演艺事业的专注，让人对他未来的表现充满期待。在选择合适的女主角时，或许更多的关注和支持可以给他更多的鼓励和正能量。对于肖战未来的表现，你期待他的下一部作品会是什么样的呢？肖战因爱情炒作而烦恼，在娱乐圈中。一些傻子经常利用爱情炒作来提高自己的知名度，然而对于肖战来说，这却成了一个巨大的麻烦。所谓的恋情一旦传开，他就得为这段感情投入更多的精力和热情。同时，如果选择娱乐圈的女明星作为女主角，就会面临位置争议。一个团队里，谁的名字在前，谁的名字在后，谁的名字在左，谁的名字在右，都是需要仔细考虑的问题。这些细节如果处理不好，很容易引发粉丝之间的纠纷和对抗。因此，面对这些麻烦，《西藏传奇》或许应该选择一个新人来担任女主角。新人没有太多的粉丝基础，也没有太多娱乐圈的炒作风格，这样可以避免不必要的纠纷和麻烦。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。